Германия не е такава каквато я помним. Супер економиката и се задъхва, за да обслужва прииждащите пълчища, умишлено изпращани там. Напрежение и проблеми съпътстват всяка изява на канцлера на Федералната република. Джамиите и бурките в сърцето на Европа не са екзотика, а агресивна стратегия. В страната на Бисмарк се усеща силно негодование срещу слабата политическа класа, написаха малки независими немски медии. Германците мечтаят за новия Конрад Аденауе. Според него, държавата трябва да осигури на гражданите свобода за независимо лично духовно и економическо развитие при строго спазване на закона. Това, за съжаление, днес е най-слабото звено. Системата станала пример за дисциплина в цял свят. Господин Нетко, здравейте, добре дошли. Един необичаен избор за великите посветени, нашата рубрика Конрад Аденауер. Какво го предизвика? Ние стигнахме до извода с вас заедно, че в тези смутни времена, както дават и в анонса си какво е днес Германия, за какво мечтае, стигнахме до извода, че светът почва да мечтае за нов тип политици. И в такива моменти почва да се връща към емблематичните примери които в подобни на днешната световна и най-вече европейска ситуация са се умели, са се умели а, да опазят а, мира, спокойствието, да възстановят след тежката Втора световна война всички поражения, да докарат до някакво успешно начало а, или по-точно до някакъв успешен край а, 20 век и изведнъж те си заминават. Знаеме, че след тях идва така наречената нова политическа класа, олицетворяна от мен, наричана от мен като така наречената воинстващата посредственост в а, политиката, която довежда до този момент света и хората започват да си мечтаят за старите емблематични примери. Един от тези примери а, както предния път говорихме за Дегол, какво е за французите, както говорихме за Мустафа Ататюрк, какво е а, бил за Турция и за целия този регион, моста между изтока и запада. Така, днеска смятаме, че трябва да поговорим за един изключително важен политик на следвоедна Европа, а, Аденауър. И... М- това е една м, фигура, която, например, през 2003 година, след национално допитване в Германия, той е избран за най-великият германец на всички времена. Как е успял да го постигне? Макар, че отваряме една скоба, това не е политик от кариерата. Той става канцлер на Германия на 73 годишна възраст. Да, той е бил в а, политиката и затова е хубаво така да направим един бегал а, преход, бегал преход през биографията на този човек, който после се умява да изиграе, според мен, изключително сложната за Германия игра, а, как да опази немската нация от а, реалностите на току-що започналата световна война. Знаем, че Федерална република Германия беше епицентъра на студената война. Там се сблъскваха абсолютно всички военни, економически, политически, социални и всякакви интереси на големите световни играчи. А, а през това време Германия е нищо. Германия не съществува, тя е в състояние на война след целия свят, разпределена е от съюзниците победители на няколко части и всеки си прави на не, на в своята територия всичко това, което иска. Аден Ауер, за който казахме, че едва на 73 години става канцлер и повежда Германия, е м- имал много достатъчно време да мисли да мисли и да обмисли какво трябва да направи. Той сякаш ще предчувствал, че тази тежка отговорност ще му се стовари. Иначе той произхожда от едно изключително бедно а, семейство в а, Кьон, трети син в рода на а, дребен а, чиновник. 
Който обаче... А... Аде, много да казва за себе си. Аз съм немец, аз съм европеец и забележете най-важното нещо. Аз съм християнин. Дали днеска Аде Наор, ако беше би, при тази обстановка, която би казал, би казал Аз съм християнин в сегашна Германия? Да. И как би това се възприело? Аз, например, съм изненадан, защо съвременния европейски политически истаблишмент се страхува да нарече себе си християни. Християни. Това е въпрос, който смятам, че те първа ще бъде поставен на дневен ред. Тя не е ли поставена изцяло под въпрос християнската ценностна система и съществуването и въобще в наше време? Категорично. Категорично и, и към настоящия момент а, християнството във всичките му негови а, разновидности, за съжаление, все по-противостоящи в това време, а, губи битката. Ауденауър е една от основните причини, може би, за да се стигне до днескашното положение. И ще ви разкажа нещо, което така историографите по принцип политическото му наследство под формата на политическата фондация Конрад Аденауер или Академията за дясна политика много не обича да се споменават два факта. Два факта. От значими и проистекли от негови действия. После се върнем пак на биографията. Единият факт, по-пресния, по-приведения, е следния. 1961 година, изпълняйки програмата за економическо развитие на Федерална република Германия, точно този конверт Аденауър, след като вижда и разбира, че най-тежкото поражение след една война е отсъствието на хора, убитите, няма и работната ръка, тогава той отива в Анкара. Става ясно после, че това му е подсказано от американците за ролята на САЩ върху този човек също ще говорим. Той отива в Анкара и 61-а година подписва официалната спогодба за размяна на работна ръка между Турция и Федерална република Германия. Тогава тръгва първата не бежанска, а иммигрантска. Икономическа вълна емигранти. С а, другото вероисповедание. Благодарение на този негов контракт, същото го прави и с Югославия, отива и с Тито се разбира за и оттам ние си знаем и сърбите как <към> а, свободно си работят и печелят в Федерална пълка Германия. 69-та година, благодарение на тази е, спогодба за приемане на работна ръка, в Мюнхен се провежда едно много странно тържество. Кметът на Мюнхен посреща на подиума в центъра милионният турски гастарбайтер. И му подаря, може би, все още прототип на, първия прототип на цветен телевизор. Ние много благодарим, че вие дойдохте тук. Какво позната? 80-те години, средата на 80-те години, Кол, следник на Аденауер, се хваща за главата и казва, какво прави ми? Те са вече 3 милиона, от които милиони и половина от гастарбайтерите са вече немски граждани, с немски паспорти. Тогава се приема закон за връщането на иммигрантската работна ръка, по родните им места. Тогава става ясно, че това няма как да се случи. И затова е не сега е несъстоятелно тези да ни ще ги приберем, докато там стане мир и те после ще се върнат по родните места. Няма да се върнат. 
колкото са се върнали въпросните гастарбайтери. И тогава немската, декол, немската държава казва така, на всеки, който реши да си тръгне да се връща обратно, немската държава ще му плати по 10 500 огромна сума до, на това време, 10 500 немски дойче марки, плюс 1500 за жената и децата. Само и само моля е вървете си, защото стана страшно. Ако направим едни честни избори в Германия, кмета на Франкфурт сигурно ще е от турски етнос. Защото избирателите са там. Това го прави Аденауър по много причини. В същото време това е бил а, в стъпителната си реч на пристъпването си в а, длъжност а, като канцлер. 49-та година, след като цяла една година той работи по подготовка на новата немска а, конституция, <coughs> Аден Ауэр, встъпителната за реч, казва ние имаме два пътя. Или робство, или демокрация. Кое го кара в 49-та година да чувства, че има заплаха за робство? Това означава Германия да не бъде разпозната повече като държава като наци. Само, че той казва и ние си избираме демокрацията. Има една друга знаменита негова реплика по отношение на а, нещо, което най-много го е боляло този човек, че Германия не е независима и суверенна държава. След войната. Тя не е такава и до днес и ще ви кажа защо. Това е най-зависимата, тя е полупротекторат. Германия и до ден днешен. Uh, Оставяме на страна мощта на немската економика, която доколко е чисто немска, е предмет, може би, на цяла поредица от uh, предаване. Когато Кьон, градът Кьон, където го заварва победата, uh, вече и uh, капитулацията на Германия, uh, той тогава е в кместото на град Кьон, ще кажем защо е в кместото на град Кьон, когато немск... британските танкови влизат по моста към а, Кьон, той излиза да ги посрещи. И им казва следното нещо. Очевидно е, за съжаление, че ще трябва да живееме заедно. И това, за съжаление, се оказва по-важно от нещата, които ни разделят. Нещата, които ни разделят. Може би, може би... А... Той а, тогава е разбирал какво е очаква нещастна Германия а, след Хитлер. Това да дойдеш на власт след Хитлер, смятай какъв човек трябва да бъдеш господин Керев. <съкък> Колко нещо трябва да издържиш. По принцип, денацификацията, която се стоварва на плещите на Аденауер, му създава много ядове, много проблеми. Например, Uh, той е бил категорично, когато поема длъжностните задължения на канцлер, той е бил категорично против лустрация, или как му викаме сега в днешно време, против лустрацията на uh, средния, ниския ешелон нацисти. Защото той казва, това са специалистите в държавата. Това са администрацията държавната. Това са хората, как така ще ги махнем. Големите нацисти, там си има Нюрнберг, еди какво си, еди що си, но не дайте, той се противопоставя на това нещо и не го допуска. Той не го допуска това нещо да се случи, както направиха източноевропейските държави, самоунищожиха си работещата, мислещата част от населението с така наречените антикомунистически иллюстрационни закони. Аден Аур го Разбирането простащина в политиката, за която говорите, Точно имаше така. най-върло приложение. Аз се наричам на спомеката дума посредственост. Да. Нали, това за мен означава, когато виждаш нещо очевадно и не можеш да го разбереш. Толкова ще дипломатичен го <сък> не можеш да го разбереш. Но казахте Германия по протекторат, а не да. казахте на кого? 49-та година се, този Аден Ауэр е първия канцлер на на Германия и като такъв той подписва така наречения канцлер акт с американското правителство. А, много не обичат тая тема германците. Примерно ако като журналист зададете на Меркел въпрос за този канцлер акт, повече никога не получите акредитация. 
Това е нещото, което много ги боли германците, защото то е валидно и до днес. Този канцлер акт означава две неща. Че преди встъпването си от длъжност е длъжен да го подпише всеки а, немски канцлер. Избран за канцлер а, човек. Uh, Вспомните на... Това мисля, на коя че... година? Uh, това е 49-та година. Не, до коя година? До ден днешния. Не случайно, ако направите един бегал проглед, поглед, преди встъпването си в длъжност, всеки избран германски канцлер до момента преди да се закълне в Туито, отива в Вашингтон. За да подпиши тези неща. Има спомени на редица канцлери, които казват да, дойдоха и ми ги донесоха. И аз трябваше да го подпиша, защото такъв е канцлер акта от 49-та година. Само тогава е позволено създаването на Федерална република Германия. Нали? Две са нещата, които регламентира този канцлер акт. Малка пауза и ще ни кажете кои са тези неща. Всички автори, издатели и коментатори твърдят, че Аденауер е най-крупният политик на Германия след 1945 година. Заслугите му за изграждането, свободата и демокрацията на следвоенна Германия и Европа са огромни. Въпреки уроците на времето, демокрацията в Федерална република Германия е изправена пред възможен крах. Обвързването на Германия с Запада, економическият възход и просперитет заложени като философия от Конрад Аденауер днес изглеждат далечни и непостижни. Двете неща. Но тук чух една реплика на немски малко по-късно за нея. А, двете неща от канцлер Акта ли? Точно така. Първа точка. Германия не е право на независими медии. Това въжи и до ден днешен. Редакционната политика на всички така наречени свободни германски медии се контролира Както едно време ЦК се е контролирал работническо дело, по същия начин Вашингтон си контролира всяко немска, всяка, не, всяко средство за масова информация в Германия по силата на този а, пакт. А, може би не случайно там точно взи Дойче Цайтунг изтекоха Панама Гейт. Що не изтекоха в Нью-Йорк Таймс? Да. Или в Гардиан. Или в това. Цялата, цял общественото мнение на германската нация зависи от манипулациите на американските галлайтери в средства за масова информация. Каквато е задачата и на днескашния американски посланник в България по отношение на българските медии и тех, тяхното, а, техните любезни симпатии към Русия. Той си го заяви човека и си каза, аз трябва да спра пропагандата на Русия в България. Решаваме мозък, кой ще контролира съзнанието на германците. Иначе те са хрисим народ, почтенни, педантични и така нататък. Но идеологията е това. Затова там е и Свободна Европа, затова там Радио Свободна Европа, всичкото там си е съсредоточено, контролирано. Всяка редакция американски редактор. И това си го знаят и си го спазват. Второто условие в канцлер пак. За да контролираш нацията, златният резерв на Германия и до ден днешен не може и няма право да напуска територията на Съединените щати на Америка. Като гаранция, ако нещо мръднете, нямате си златото. Така си е. Това е, това е а, пакта. Второ, третото, което е, че по съгласно на този, по силата на този акт, канцлер акт, американската армия има право да прави каквото си иска на територията на Германия по всяко време, което поиска, без да взема абсолютно никакво разрешение от демократичното немско правителство. Изключително важна ценност, базата Рамштайн в Германия, която не е на НАТО. Базите в, на територията на, и днешна Германия, те са американски бази. Под и цяло американско командване. Раймштайн е центъра на воен... оперативният център на военно-въздушните и стратегически сили на Съединените американски щати на територията на 
Германия. Няма, никой не може да обвиня Аденауър, защото той е подписал това нещо. Той е нямал никакъв изход, никакъв шанс. Както го няма и никой немски канцлер до този а, момент. Винаги прави, официалното немско правителство отрича съществуването на а, този а, акт. Нещо Друго е интересно в, а, живота и политик, в живота на този а, политик. А, а, ние казахме не случайно, той казва, аз съм християнин. Въпросът как оцелява Аденауер по време на нацизма е също интересен въпрос. Също интересен. Защо човек като него как успява да оцеле? А, когато м- така той постъпва да учи право в Райбургския университет, после в Берн завършва право, бедно момче, връща се в Кьон, работи известно време в една немска банка, като правис. След това получава някаква длъжност помощник на, помощника на прокурора на Кьон, обаче търси начин за изява в обществото, къде, къде, хайде на тенис кортовите, след една година сватба с знаменита представителка на вече висшия политически елит в, в Кьон. Само, че Кьон е било политическата централа на много важна по време на нацизма а, а, Първоначалният период на нацизма, все още когато и Хитлер уважава демокрацията и чака с демократичен път да бъде избран за канцлер, той, Хитлер, е, той е избран така, а по това време има и на много важна политическа партия в Германия, която си е много сериозен баласер и това е католическата политическа партия Център. Аденауър е член на тази партия. Той става член, защото по рода на първата си съпруга той влиза в а, това. Не случайно след това прави ХДС, Християн Демократически съюз, след войната го създава. А, 24-та година тази партия предлага на Аден Аор да се кандидатира за канцлер. Опонент на Хитлер. И пак възниква въпроса, как го оставят нацистите жив? Нещо повече. Аден Аор стига до длъжността кмет на Кьон. 33-та година Хитлер отива в Кьон, Аденаур забранява да се украси града с свастика. Как остава жив? Смъкват го след това нацисти, но не, но не го закачат. Къде намира убежище Аденаур? В католическия манастир, край Кьон. И живее там доста време. Аденаур е канен да, да участва в заговора за преврата срещу Хитлера. Той отказва. Отказва да участва срещу преврата срещу Хитлера, въпреки че след той го причисляват. Има и кратък престой в а, концлайер. Връщат го с, веднага след 45-та година като служебен кмет на а, Кьон. Да, обаче идват британците и те не го харесват. Защо? Защото е американски човек. И второ, защото е човек на Ватикана. Аденаор оживява като човек, без да е в активната политика, но е всеки е пост, който е вземал кмет на Кьон. Между другото, той а, а, се прочува с... А, върху него лежи на плещите началото на строителството на хитлеровите магистрали. Аден Аори, като кмет на Кьон, ръководи строежа на първата немска магистрала. А, Кьон Берн. Да. А, той е бил повече сити менеджер. Не е бил толкова политик. Нали, от стратег политик в тези неща. Не го закачат. Може би, изказвам си мое предположение, а, защото известна е абсолютно неговата ненавист към всякакви либерални а, политически теории и неща, под влияние на силния политически католицизъм. Може би Аудинаур си отдъхва по отношение на своето минало 58-а година със смъртта на папа Пи 12 личния папа на Хитлер. На Хитлер папа. Нали? И това, изобщо взаимоотношение, Хитлер много внимателно е пипал, много внимателно е пипал с кадифейни ръце по отношение на католицизма в а, Германия. После, може отделно предаване да направим и за това как много отявлени нацисти, по какъв начин се спасяват от а, възмездието си. А, Аден Аор за това въ... 
залага политически проект, наречен Християн-демократически съюз, защото той много добре разбира до какво състояние е доведен, доведена психиката на а, немския народ следствие на облачването на нацистския окултизъм, за който ние сме говорили много пъти. И, нали, който подмяната, тези подмяна на, а, на религията. Грешката, която допуска Химлер и Гёбълс, е грешката, която допуска Робис Пиар, да отрече Господ, да отрече Господ и да го въздигне нали, в тези неща. Затова Аденао разбира, че трябва да построи политиката си с тази оная тънка струна, която ще влияе върху съзнанието на немците, които трябва да възродат е, държавата си, нацията си, самочувствието си и всичкото по линия на християн е, демокрацията. По отношение на големия въпрос с Съветския съюз, когато той отива на посещението в той, темата е, а, темата е освобождането на немските военнопленници. Само че Арденаур не ги е искал. Той не е искал сънародниците. Той е казал следната фраза. А, въпросът с военнопленниците не е хуманитарен въпрос. Невъзможно е да изчерпим Вселената Аденаур. Има още много любопитни неща, които Пряко касаят последствията от политиката Прекъсна на Адена. Благодаря ви за участието. Моля.